আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সিং কেয়ার পক্ষ থেকে আমি আকা শর্ট প্রেস বেসিক টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল আপনাদের সবাইকে স্বাগত গত পর্বে আমরা যে কাস্টম এক্সার্ট সেটা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা শিখেছিলাম তো আজকে আমরা ব্লক পেজ কিভাবে ডাইনামিক করে সেটা আমরা দেখব তো এর আগে কিন্তু ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা ওয়ার্ড পেসের যে ডিফল্ট যে পোস্ট সেটা কিভাবে ডাইনামিক করতে হয় সেটা কিন্তু দেখেছিলাম অর্থাৎ এই পোস্টটা অর্থাৎ লেটেস্ট যে নিউজ এই পোস্টটা কিভাবে ডাইনামিক করতে হয় প্রথম দিকে তো কিভাবে ডাইনামিক করতে হয় সেটা আমরা দেখেছিলাম ঠিক একইভাবে ওইখানে যে কাজটা করেছিলাম আমরা ঠিক একইভাবে আমরা ব্লক পেজের ক্ষেত্রে এই পোস্টগুলো ডাইনামিক করার ক্ষেত্রে একই কাজ করব কারণ এটা কিন্তু আমাদের সেই ইন্ডেক্স পেজ থেকে আসছে অর্থাৎ যে ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি ফাইল সেই পিএইচপি ফাইল থেকে কিন্তু আমাদের এই পোস্টগুলো আসছে আমি যদি দেখাই একটু দেখুন এখানে কল এমডি এইচ অর্থাৎ এইটা হচ্ছে একটা পোস্ট সরি এই যে আর্টিকেল আর্টিকেল হচ্ছে একটা পোস্ট এখানে একটা পোস্ট আছে দুইটা পোস্ট আছে এবং তিনটা পোস্ট আচ্ছা এখানে দেখি একটা পোস্ট দুইটা পোস্ট তিনটা পোস্ট আচ্ছা তো এইটাকে কিভাবে ডাইনামিক করতে হয় খুবই সিম্পল একটা বিষয় আমরা এর আগেই দেখেছিলাম আমাদের আমরা যে লুপটি ইউজ করেছিলাম সেই লুপটি ইউজ করে আমরা এটাকে ডাইনামিক করতে পারি তো আমি যদি যেহেতু আমি এর আগে লুপটি কয়েকবার লিখেছি তো এই জন্য আমি আর লুপটি লিখবো না আমি জাস্ট কপি করে নিয়ে চলে আসবো আমি আমি দেখি কোথায় আছে আমাদের লুপটি আছে মেবি ফ্রন্ট পেজে এই তো আমি কপি করছি কপি করে জাস্ট পেস্ট করে দেবো আর কীভাবে পোস্ট ডাইনামিক করতে হয় সেটা আপনার আগেই দেখেছেন আগে দেখিয়েছি আমি সো এইখানে জাস্ট এটা রাখবো আচ্ছা এইখানে কিন্তু আমাদেরকে কুয়েরি করতে হবে না কারণ এটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের ডিফল্ট পোস্ট তো যার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আমাকে কুয়েরি করতে হবে না সো এখান থেকে আমি কুয়েরি সব কেটে দিচ্ছি এখানে আমি কি করব এখানে আমি এন্ড হোয়াইল করে দেবো অবশ্যই আমাদের যেহেতু এখানে এটা এখানে পিএইচপি শেষ করে দিয়েছিলাম আর এখানে যেহেতু এস্টিমেট শেষ হয়েছিল তো এখান থেকে আমি আবার পিএইচপি শুরু করব পিএইচপি শুরু করলাম এবং এখানে আমি এন্ড হোয়াইল করে দেবো ওকে এন্ড হোয়াইল করে দিলাম এরপরে কি কাজ এরপরে হচ্ছে আমাদের যে ইফটাকে শুরু করেছিলাম সেটাকে শেষ করে দিলাম আচ্ছা এখন কিন্তু আমাদের হয়ে গেল এখন আমাদের এইটাকে আর দরকার নেই অবশ্যই আমাকে পিএইচপি আবার শেষ করে দিতে হবে আচ্ছা এখন যদি আমি এটাকে সেভ করি সেভ করে যদি আবার রিলোড দিই দেখি কি অবস্থা ওকে তো দেখুন এখানে কতগুলো পোস্ট দেখাচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে আমাদের তিনটা পোস্ট দেখাচ্ছে কারণ আমাদের কিন্তু আমাদের যে যে ব্লক পোস্ট আছে আমি যদি একটু ব্লক পোস্টে যাই তো দেখতে পাবেন যে ওখানে মাত্র তিনটা পোস্ট আছে যার কারণে এখানে তিনটা পোস্ট দেখাচ্ছে দেখুন এখানে আমাদের তিনটা পোস্ট আছে তো যার কারণে এখানে তিনটা পোস্ট ডিসপ্লে করছে আচ্ছা সব কন্টেন্টই এক কারণ আমরা কন্টেন্ট আমি কন্টেন্টকে ডাইনামিক করিনি তো কন্টেন্টগুলোকে ডাইনামিক করে ফেল প্রথমে কি আছে প্রথমে আছে হচ্ছে আমাদের এখানে যে ব্লক ইমেজটা আছে সো এটা যে সোর্স কোথায় গেল এই তো হচ্ছে আমাদের সোর্স তো এটাকে ডাইনামিক করবো কিভাবে ইমেজটাকে তাই তো ইমেজটাকে আমাদের ডাইনামিক করতে হবে পোস্ট থামনাইল ওকে সো আমি ইমেজটাকে আগে কাটছি না আগে আমি লিখছি দ্য পোস্ট দ্য পোস্ট থামনেইল তাই না আচ্ছা তো দেখুন এখানে একটি জিনিস খেয়াল করে দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের একটি ইমেজের মধ্যে একটি ক্লাস আছে তাই না তো এই ক্লাসটা আমরা কিভাবে দিব তো আমরা কিন্তু এই ক্লাসটা দিতে পারি দ্য পোস্ট থামনেলের মধ্যেই আমরা কিন্তু এখানে বলে দিতে পারি যে এখানে এই ইমেজের মধ্যে কি ক্লাস যাবে তো এই জন্য আমাকে কি করতে হবে এই ব্র্যাকেটের মধ্যে প্রথমে আমরা সাইজ বলে দেব সো আমরা সাইজ দুইভাবে বলতে পারি দুই যেটা জিনিসই বলতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের ফাংশানসের মধ্যে আমরা যদি ফাংশানসের মধ্যে যাই যে উপরে যে সাইজগুলো ডিক্লেয়ার করেছিলাম যেমন অ্যাড ইমেজ সাইজ এরকম করেও আমরা সাইজ দিতে পারি আবার ওয়ার্ড প্রেসের যে ডিফল্ট সাইজ আছে কিছু যেমন ফুল স্মল আরও অনেক সাইজ যেগুলো আছে সেগুলো আমরা দিতে পারি তো আমি এখানে কি করব আমি এখানে ওয়ার্ড প্রেসের যে ডিফল্ট সাইজ আছে সেটাই দিচ্ছি তো আমি দিচ্ছি ফুল অর্থাৎ আমার ইমেজের যে ফুল সাইজটা সেটাই পাবে সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে আমাদের এখানে একটি এখানে সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে একটি অ্যারে টাইপের হবে সো আমি এখানে অ্যারে দিচ্ছি এবং এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের কি এবং ভ্যালু দিতে হবে সো কি কি চাচ্ছি আমরা আমরা চাচ্ছি এর মধ্যে ক্লাস দিতে তাই না তো আমরা এই জন্য লিখবো ক্লাস এরপর হচ্ছে সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে লিখলাম ক্লাস এবং ইকুয়াল এবং একটি অ্যারো অ্যারো চিহ্ন দিলাম এরপরে কি আমাদের ক্লাসের নাম তো আমাদের ক্লাসের নামটা কি ছিল আমাদের ক্লাসের নাম ছিল হচ্ছে ইমেজ রেসপন্সিভ সো আমি এখানে লিখে ফেললাম ইমেজ রেসপন্সিভ ওকে সো এখন আমি এটা আমাদের লাগবে না সো আমি এটাকে কেটে দিচ্ছি সো এখন যদি আমি আমাদের পেজটাকে রিলোড দিই দেখি দেখি এখানে কি দেখাই ওকে 
গুড আচ্ছা তো দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের থাম্বনেলটা চলে আসে তো এখানে আমি পোস্টের মধ্যে এই ইমেজগুলো দিয়েছিলাম তো যার কারণে ওই পোস্ট ওই ইমেজগুলোই আসছে এরপরে কি কাজ আমাদের টাইটেলটাকেও ডাইনামিক করে ফেলতে হবে সো টাইটেলটাকে ডাইনামিক কিভাবে করব আমরা জানি দা টাইটেল ফাংশনের মাধ্যমে ওকে আচ্ছা এরপরে আর কি কাজ এরপর আছে এখানে আছে ডেট আছে তো এটা আমরা ডাইনামিক করব হচ্ছে দা টাইম ফাংশনের মাধ্যমে আচ্ছা এর মধ্যে আমাদের ডিফাইন করে দিতে হবে যে আমরা ডেটগুলো কিভাবে ডিসপ্লে করাতে চাচ্ছি আমি প্রথমে চাচ্ছি কি ডে তারপরে কি মান্থ এরপরে কি ইয়ার আচ্ছা এর আগে এখানে দেখি এখানে হচ্ছে টাইটেলের মধ্যে আমাদের একটি ইউআরএল আছে অর্থাৎ পারমা লিঙ্কটা আমাকে দিয়ে দিতে পারে এখানে টাইটেলের যে লিঙ্কটা পিএইচপি দা পারমা লিঙ্ক এখানেও আছে এটাকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি এরপরে কি আছে টাইমটাকে আমরা ডাইনামিক করে ফেললাম এরপর আছে আমাদের অ্যাডমিনের তো অ্যাডমিনটাকে কিভাবে ডাইনামিক করব অর্থাৎ আমি যদি দেখাই একটু এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে আছে টাইম এরপর আছে বাই পোস্টটা কী করেছে অথরের নাম তাই তো সো এটাকে ডাইনামিক করবো কী হবে অ্যাডমিনের এখানে দিব হচ্ছে সো আমি যদি এটা ইউজ করি দেখি এখানে কি অবস্থা হয় তো দেখো এখন কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে পোস্ট বাই টাইম অ্যান্ড মাস্টার এখানে কিন্তু আমাদের এই যে এই যে এই পাশে অর্থাৎ এই যে নিচের দিকে খেয়াল করে দেখবো যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে অথর স্ল্যাশ টাইম অ্যান্ড মাস্টারটা চলে আসছে তার মানে এটা লিঙ্কটা ঠিক আছে এখন ওকে আচ্ছা এরপরে কি আছে আমাদের এরপরে আছে আমাদের ট্যাগ আছে তাই না অর্থাৎ এই পোস্টের যে ট্যাগ এখানে কি কি ট্যাগ আছে দুইটা ট্যাগ আছে তো আমরা এই জন্য যে ফাংশনটি ইউজ করবো সেটির নাম হচ্ছে আচ্ছা আমরা এই সম্পূর্ণ ট্যাগ এ অ্যাঙ্কার ট্যাগটাই কেটে দিই সম্পূর্ণ কারণ আমি যে ফাংশনটা ইউজ করবো সেটা অ্যাঙ্কার ট্যাগ সহই আসবে আচ্ছা আমরা কী ফাংশন ইউজ করবো আমরা ফাংশনটা ইউজ করবো হচ্ছে দ্য ট্যাগ সো এই ফাংশনের মাধ্যমে এই পোস্টের যে ট্যাগস আছে ট্যাগগুলো আছে সবগুলো চলে আসবে পিএসপি দ্য ট্যাগস যেভাবে আমরা দ্য ক্যাটাগরি ফাং ক্যাটাগরি ফাংশনটি ইউজ করেছিলাম সেই তেমনই তো এই সের প্যারামিটার আছে কিছু তিনটা প্যারামিটার আছে তো আমরা আপাতত প্যারামিটার দিচ্ছে না আমরা যদি দেখতে চাই কি কি প্যারামিটার আছে আমি এখানে জাস্ট এখানে যদি দেখি কোডেক্সের মধ্যে দ্য ট্যাক্স নামে সার্চ করলে কি কি প্যারামিটার আছে একটা আছে বি ফোর সেপারেটার একটা সাফটার অর্থাৎ আগে ট্যাগের আগে কি দিবে বসবে সেপারেটারটা কী হবে আর ট্যাগ যদি দুইটা ট্যাগ থাকে দুইটা ট্যাগ কী দ্বারা আলাদা হবে থার্ড নাম্বার হচ্ছে পরে ট্যাগের পরে কি বসবে সেটা আচ্ছা তো আমি এটাকে কিছু দিচ্ছেন আমি জাস্ট সেভ করে রিলোড দিচ্ছি আমার পেজটাকে সো দেখুন এখানে দেখা যাচ্ছে ট্যাক্স ইকুয়াল টেস্ট ট্যাগ আমি একটি ট্যাগ তৈরি করেছিলাম টেস্ট ট্যাগ নামে এই যে টেস্ট ট্যাগ নামে একটি এই পোস্টের জন্য অর্থাৎ দিস ইজ অ্যানাদার পোস্ট টু এই পোস্টের এখানে আমি ট্যাগ দিয়েছিলাম টেস্ট ট্যাগ তো যার কারণে এটা এখানে টেস্ট ট্যাগ ডিসপ্লে হচ্ছে তো এখানে যদি ক্লিক করতে চাই ওভার করি তো দেখা যাচ্ছে এখানে ট্যাক্স প্লাস ট্যাগ টেস্ট ট্যাগ যে লিঙ্কটা সেটা চলে আসছে আচ্ছা এরপরে কি কাজ এরপরে আছে আমাদের যে এক্সার্টটা সেটা আমাকে ডাইনামিক করতে হবে আমরা যে ফাংশানটা তৈরি করেছিলাম কাস্টম ফাংশান তৈরি করেছিলাম কাস্টম এক্সার্ট আমি ফাংশানটা তৈরি করেছিলাম সেটা আমরা এখানে ইউজ করব সো আমি এখানে ইউজ করছি এই ফাংশানের মধ্যে আমি কতগুলো দেখা যাচ্ছে আমি যাচ্ছি পঞ্চাশটা দেখাতে সো আমি দিচ্ছি এই জন্য পঞ্চাশ এরপরে কন্টিনিউ রিডিং আছে তো এটা আমি ডাইনামিক করতে চাচ্ছি না আচ্ছা এরপর কি সিঙ্গেল ট্যাগটাও ডাইনামিক করে দিই এখানে দ্য পারমানেন্ট হবে সো এখন যদি আমি এটাকে সেভ করি আচ্ছা তো দেখা যাচ্ছে এখানে আমাদের পঞ্চাশটা ওয়ার্ড চলে আসছে এবার এখানে আমাদের ট্যাগও দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের কন্টিনিউ রিং এখানে যদি আমি ক্লিক করি তো আমাদের পোস্টে চলে যাবে আচ্ছা ক্লিক করলাম এবং দিস ইজ অ্যানাদার পোস্ট পারমানেন্ট দেখুন এখানে কিন্তু আমরা চলে আসছে আমরা আমাদের পোস্টগুলোকে ডাইনামিক করে ফেললাম আমি যদি যাই আবার তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ট্যাক্স এরপরে ট্যাক্সের এই ট্যাক্স লেখাটা আসছে তো আমরা ইচ্ছা করলে এটাকে সরিয়ে দিতে পারি জাস্ট যে আমাদের যে প্যারামিটারগুলো আছে সরি এখান না আমাদের যে ট্যাক্সের মধ্যে যে প্যারামিটার আছে সেইগুলো যদি দিয়ে দিই তো এটা চলে যাবে যে আমি জাস্ট স্পেস দিয়ে রাখলাম ওকে তো দেখুন চলে গেছে আচ্ছা তো আমাদের পোস্টগুলো কিন্তু ডাইনামিক হয়ে গেল তাই না তো এইখানে দেখুন কিন্তু আমাদের ইয়াটা আসে নাই আমাদের ট্যাক্সগুলো আসে নাই কারণ কি এই পোস্টের জন্য আমি কোনো ট্যাগ সিলেক্ট করে দিই নি তো এখানে যেহেতু ট্যাগ নেই তো তারপরেও এখানে একটি স্ল্যাশ চিহ্ন আছে তো এটাকে তো রাখা যায় না তাই না তো আমরা এক কাজ করতে পারি যে আমাদের যে ট্যাক্সটা আছে এই ট্যাক্সটা আমরা এখানে একটা কন্ডিশন দিতে পারি কন্ডিশন এরকম হতে পারে যে যদি ট্যাগ থাকে তো তবেই মাত্র আমাদের এই স্প্যান যে স্টেমেল ট্যাগটা আছে
get the tax আচ্ছা এখানে আমি যে কাজটা করেছি আমি আমি লিখে ফেলি আগে তারপর দেখাচ্ছি এখানে যেহেতু এটা html সো আমি এখানে পেজ পেজ শেষ করে দিলাম এবং এখানে পেজ ব্যবহার শুরু করে দিলাম আচ্ছা এবং এর ভিতরে এটাকে দিয়ে দেব আমাদের যে ট্যাগটা আছে মানে স্প্যান ট্যাগটা আছে সেটাকে দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখানে যে কাজটা হচ্ছে এখানে আগে কন্ডিশনটা চেক করে নিচ্ছে যে যদি এমটি হচ্ছে একটি পিএইচপি এর ফাংশন এখানে আমি বলছি গেট দা ট্যাগস অর্থাৎ গেট দা ট্যাগস এর মাধ্যমে আমি যত ট্যাগস আছে অর্থাৎ পোস্টের যে ট্যাগ আছে সেটাকে নিয়ে নিলাম আচ্ছা এবং বলছি যদি এই গেট দা ট্যাগস এমটি না হয় তো তখন আমার কি করবে তখন আমার শুধুমাত্র তখনই আমার স্প্যান ট্যাগটা ডিসপ্লে করাবে অর্থাৎ এই টু এই টু কে এক্সিকিউট হবে আচ্ছা এখন যদি আমি সেভ করি সেভ করে যদি আমি রিলোড দিই তো এখন কিন্তু আমাদের যে অতিরিক্ত যে স্ল্যাশটা ছিল সেটা কিন্তু এখন নেই শুধুমাত্র কোথায় আছে যেখানে আমাদের ট্যাগটা আছে সেখানে কিন্তু আমাদের এই স্ল্যাশটা চলে আসছে তো এভাবে কিন্তু আমরা কন্ডিশন দিয়ে এই এরকম চেক করে আনতে পারি একটা জিনিস খেয়াল করুন এখানে আছে গেট দ্য ট্যাগস আর এখানে আছে দ্য ট্যাগস তো দুটার মধ্যে পার্থক্য কি তো ওয়ার্ড পেসের যে বিল্ট ইন ফাংশনগুলো সেখানে অনেকগুলাই গেট আছে অনেকগুলাই গেট নাই শুধুমাত্র দা দা দিয়ে শুরু হয়েছে আরও অনেক জায়গায় গেট দিয়ে শুরু হয়েছে তো দুটার মধ্যে পার্থক্য এটাই যদি আমি দ্য ট্যাক্স ইউজ করি তো তখন কি করবে এটা সরাসরি ইকো করে দিবে অর্থাৎ সরাসরি ডিসপ্লে করাবে এখানে সরাসরি ডিসপ্লে করাবে এখানে এরকম সরাসরি ডিসপ্লে করাবে আর যদি আমি গেট দ্য ট্যাক্স ইউজ করি সেই রকমের সরাসরি ডিসপ্লে করাবে না অর্থাৎ সে একটা জায়গায় স্টোর হয়ে থাকবে যখন আমি এটাকে এই গেট দ্য ট্যাক্সকে ইকো করব তখনই শুধুমাত্র ডিসপ্লে করাবে তো এখানে আমি গেট দ্য ট্যাক কেন ইউজ করেছি কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু এখানে এই 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 ফাংশানের মধ্যে কিন্তু আমি এটা ডিসপ্লে করাতে চাই না আমি জাস্ট চাই যে আমার ভ্যালুটা স্টোর হলেই চলবে তো এই জন্য কিন্তু আমি গেট দ্য ট্যাক্স ইউজ করেছি তো আমি যদি এখানে দ্য ট্যাক্স ইউজ করতাম গেট দ্য ট্যাক ইউজ না করার পরিবর্তে তাহলে কিন্তু এটা দুইবার ডিসপ্লে করাতো বা ইরোর দেখা তো এরকম কিছু একটা হতো সো এই জন্য আমরা এখানে গেট দ্য ট্যাক্স ইউজ করেছি দেখি আমাদের আর কিছু ডাইনামিক করতে হবে কিনা ওকে সো দেখুন আমরা কিন্তু এই পোস্টগুলো ডাইনামিক করতে করে ফেললাম আর এইখানে যে জিনিসটা আছে যে পেজের টাইটেল আছে এবং এর নিচে একটি বেড কাম আছে তো পেজের টাইটেলটা আমরা ডাইনামিক করে ফেলি উপরে চলে যাই সো এখানে জাস্ট কই এখানে জাস্ট দ্য টাইটেল লিখলে পরে এটাকে ডাইনামিক হয়ে যাবে অর্থাৎ পেজের যে নাম সেটা চলে আসবে পেজ পেজ আর টাইটেল আচ্ছা আমার হচ্ছে কিবোর্ডে একটি সমস্যা যার কারণে আমি অন স্ক্রিন কিবোর্ডটা ইউজ করছি এখন আর একটা কি আছে ব্রেড কাম আছে তাই না সো ব্রেড কামের ক্ষেত্রে আমরা আমরা যখন ব্রেড কাম নিয়ে আমরা আলাদা একটি ভিডিও তৈরি করব সেখানে দেখব যে কীভাবে আমরা ব্রেড কাম ব্রেড কামসগুলো তৈরি করতে পারি ওকে সো আমি রিলোড দিচ্ছি ওকে এখানে চলে আসছে দিস ইজ অ্যানাদার পোস্ট সো এটা আসার কথা ছিল না আচ্ছা আমরা এখানে দ্য টাইটেল না দিয়ে দিব হচ্ছে ডাব্লু পি টাইটেল এখন দেখি কি অবস্থা ওকে তো দেখুন এখন কিন্তু আমাদের চলে আসছে আচ্ছা এখানে যেহেতু ব্ল এই অ্যারো চিহ্নটা চলে আসছে সেটাকে চেঞ্জ করার জন্য আমরা কি করতে পারি এর মধ্যে অনেকগুলো প্যারামিটার আছে তো জাস্ট আমরা এখানে প্যারামিটার দিয়ে দিলাম একটা একটা ক্লোন দিয়ে দিলাম তাহলে এটা চলে যাবে ওকে গেট সো এটা ডাইনামিক হয়ে গেল আর যে ব্রেড ক্রাম আছে সেটাকে আমরা একটা ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে ব্রেড ক্রাম দিতে হয় আচ্ছা তো এই পেজটা ডাইনামিক হয়ে গেল সম্পূর্ণ পেজটা ডাইনামিক হয়ে গেল এখন আমাদের আছে সাইড বার্ড তাই না তো নেক্সট ভিডিওতে না নেক্সট ভিডিও না আমরা যখন সাইড বার্ড নিয়ে উইজেট নিয়ে কাজ করবো এগুলো হচ্ছে উইজেট দিয়ে ডাইনামিক করতে হয় উইজেট নিয়ে যখন আমরা ভিডিও তৈরি করব তখন আমরা দেখব যে কিভাবে এটা ডাইনামিক করতে হয় তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে পেজগুলোকে ডাইনামিক করতে হয় অর্থাৎ আমরা যদি অ্যাবাউট পেজে যাই তো দেখুন এখানে কিন্তু চলে আসছে অ্যাবাউট পেজ বলছে যে অ্যাবাউট পেজ কিন্তু এখানে আমাদের কন্টেন্ট ডিসপ্লে করছে না তারপর যদি আমি সার্ভিস পেজে যাই তো সার্ভিস পেজে গেলে পরে এখানে আমাদের কি আসছে এখানে বলুন তো এখানে এখানে কিন্তু আমাদের যে ব্লগ পোস্ট আছে অর্থাৎ ব্লগ পোস্টের যে কন্টেন্ট ব্লগ পোস্ট সেইগুলো কিন্তু এখানে চলে আসছে যদিও এখানে টাইটেল আসতেছে না সরি টাইটেল আসছে কিন্তু এক্সাম্পল আসেনি দেখুন টাইমটা চলে আসছে ধর চলে আসছে কন্টিনিউ রিডিং চলে আসছে 
তো এইগুলো কিভাবে ফিক্স করতে হয় এবং কিভাবে ডাইনামিক করতে হয় সেটা দেখব তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ অবশ্যই ওয়াট ফ্রিলিয়ান্সিং কেয়ারের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করবেন যেন আমাদের ভিডিও সবার আগে আপনি পান তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ